。岳公子，不知道你在开封府内有没有见到过御前四品带刀侍卫展昭？我没进开封府。你没进开封府你，你怎么禀告的包大人？我和开封府的校尉赵虎赵四爷有过一面之交，我是请他转告的。包大人得到消息之后。他又让公孙大人出来见我，向我询问了一番。那不知包大人打算在什么地方拦截那天受礼？那倒是没有说，只是让我们查实东西运送的时间还有方式。五爷，进来。五爷，这楼下有位姓蒋的公子，说是要见五爷。快快有请。是。蒋公子，五弟。五弟，四哥，哎呀，嗯，四哥，这就是我跟你提过的岳公子。哦，哦，哎呀，久仰久仰啊！在下久闻翻江署大名，今日得见，实乃三生有幸。什么两个？哎呀，英俊潇洒，真是名不虚传呐、啊！都快赶上我家五弟了。雅兰见过四爷。这位就是金雅兰金姑娘，正是小女子。金国不让须眉，金国不让须眉啊！各位兄弟，这可是娘娘的寿礼，一定要小心，赶紧的。长达，押运寿礼的事就交给你们了。好，路上一切要听从二管家的指挥，小心在意，千万不可整出事来，耽误了娘娘的寿辰。放心吧，二管家。路上辛苦了，国舅爷驾到。诸位，这些都是三十年以上的陈酿，是给娘娘的贺礼，每坛都值上百两银子啊！国舅爷，什么时候出发？赶紧准备，待到护送的刺史来了，就赶紧出发。是，赶紧办。四哥，嗯，你带着岳公子，还有雅兰姑娘，立即回去，找到二哥、三哥，然后在东京等我。我暂时要留在陈州，暗中跟踪，以防不测。五弟，你听四哥说啊，不可。你现在是官府明面上悬赏通缉的人，我留陈州，陈州反正没有人认识我，我正好方便侦查啊。你听我说，还是让我留下来好吗？四爷说的有道理，他留下来的确比你有利。你们懂什么？你们走，我留下。王玉那次凶狠狡诈，很难应付的。五弟，我虽然打不过你啊，但四哥我也是江湖上鼎鼎大名的万人敌，你瞧不起我？不是这个意思，四哥。哎，以我这个外人来看，四爷留下来的确比你更有利。虽然武功上稍逊于五爷，不过现在留下来可不是打架，而是为了打听消息。四爷的机敏，江湖尽知。有见地啊，啊。我是担心我跟雅兰姑娘一块上路的话，我们每天都要在一起行走坐卧，很容易引起官府怀疑的。那这样吧，为了不引起官府的注意，雅兰可以一路上女扮男装，掩人耳目。好主意！哎，到时候四哥教你一手易容术，包你管用。那就这么定了，你留下来打听消息，我陪雅兰姑娘还有五爷一起去开封。好，就这么定了。刺史张宏奉命赶来护送娘娘受礼。刺史请起，谢钦差国舅大人。出发吧。是。出发。
干啥？走。站住！干什么呢？有方道士，能歌善舞。尤其擅长唱道情，要不小道给你唱唱。我看你不是唱道情，是到处讨饭吃的唱道情吧？啊，君爷高眼力啊！我三口饭。赶紧走吧，眼下陈州城啊，已经是人人都快吃土了，没有人给你饭吃了啊！走，一身的臭味儿，快走快走快走！君爷，快快快快快！必有好报，恭候万代。上大月亮，强盗起来偷水缸，聋子听见叫不响，瞎子看见满园墙，哑巴高喊贼来了，马子起来点兵将，命令瘸子赶强盗，倒在蒸发水缸旁。给穷人们赏碗饭吃吧，赏给穷人一碗饭吃吧，赏碗饭吃吧。哎呀，大爷，他给一点儿吧。诸位。都是招贤管理、百里挑一的豪杰，国舅爷信任我们，把如此重要的差事交给我们，我们一定要齐心协力，圆满完成这次任务。来，让国舅爷瞧瞧咱们绿林好汉的本事。嗯，这家伙说的对呀、啊，说的倒不错。国舅爷叫咱们办差，可具体是什么他也不告诉咱们。您看这个是不是对咱们不太信任？这不是不信任，要是不信任，国舅爷能把如此重要的差事交给我们吗？这总教头说的对，这保密和信任，原本就是两码子事情嘛。啊，啊，嗯，邓总教头，这次差事要办多久？你给大家说说，让大家也好有个心理准备。吃的喝的，国舅爷已经准备好了。所需的时间，大概是二十天到一个月。沈<笑>兄，此一事果然来了。沈兄吩咐，敢不从命令。事情有变。有变，嗯，变在哪里？我在招贤馆里一直盯着那些装黄金的酒坛子，但那些酒坛子并没有人靠近，甚至于那些风口都没有起开的迹象，都是一些老风口。所以我怀疑，黄金并没有装在酒坛里。没错。那他们能把黄金藏在哪儿呢？今日下午。邓车召集招贤管理二十多位高手，说是有另一种重要的差事，需要押运。掌掌柜的，来客人了。干嘛？几位客官可是要住店啊？店里有没有来了一位姓韩的客人和姓徐的客人？正是正是，还有一位姓蒋的也说去城里谈生意了。嗯，来路。好，客官请。韩爷，韩爷，有客人找您。二哥、三哥、五弟、老老五，知道你们真是太好了。一走不走不算来了。是啊，一路上辛苦了吧？啊、呃，我跟你们介绍一下，刘公子，见过二爷、三爷。九九九九呀，九呀九呀
，亚兰姑娘。二爷，三爷。哎，五弟，不对吧？这明明是一个小老爷们儿啊！啊，三哥，你有所不知，亚兰姑娘怕一路上有人怀疑，所以特地女扮男装。不会是有了媳妇儿了吧？对，三哥，你就别拿我开涮了。我跟亚兰姑娘只是萍水相逢。哎呦喂！哎呦喂！咋这么热闹？哎呀，我在隔壁都听见了。这啊，五弟啊，你三嫂。哦，原来是三嫂啊！白玉堂见过三嫂。哦，你就是白玉。嗯嘿嘿，五弟在上，小女子这下有礼了。那这啊，哦，我给你介绍一下，呃，岳公子。哦，岳公子，我求你了。哎哎，见过岳公子。亚兰姑娘。哦，亚兰。姑娘。女扮男装。哦。啥叫女扮男装？就是姑娘家扮成男人的样子。哎，嗯，那为啥许他女扮男装，就不许俺女扮男装啊？啊？啊？因为女孩子长得不太好看，都喜欢女扮男装。是，这个亚兰姑娘是没有我长得好看，是吧？哎，但是哎，不要紧，不要紧，亚兰姑娘千万不要自卑哦。我跟你说，这个女孩子最重要的是心灵美。哎，行了行了，三嫂，亚兰姑娘也累了，你带亚兰姑娘进屋休息一下。我跟二哥三哥还有话说。呃，对对对对对，那个去去去休休息一下吧啊。哦，好，来，那我们走吧。啊、哦，徐老师。嗯老三没没没事啊，这女女孩子最重要的就是心灵灵。有什么消息？回相爷。岳公子已经打听清楚了，庞越贼子把从陈州搜刮来的万两黄金，分别藏在十八坛贡酒里，大张旗鼓的出发了。哦，他们何时动身的？三天前，估计不出十天便可到达汴梁。嗯相爷，学生总觉得这里边有蹊跷。嗯，所虑即是，凡是有心之人，都会怀疑这酒坛之中有诈。庞玉并不是愚蠢之辈，一定会想到这一层。相爷，卑职以为庞玉即使有诈，也不在这里。哦，你说说看。沿途各州县均有官兵护送，即使有人想打黄金的主意，也没办法动手，或者说不敢动手。你的意思是，庞玉有恃无恐？对别人他可以无所顾忌，却不能不畏惧相爷。所以你认为，他们在到达汴梁的时候，提前把黄金从酒坛里取出来？对。所以我觉得咱们不能守株待兔，应该迎上去。在开封地界之外拦住他们，只怕是开封府的一举一动，早在人家的严密监视之下了。我们的人还没到，他们早已把脏银转移了。不管怎样，庞玉都会把黄金运回到东京，咱们就给他来个跟金不跟人。相爷，卑职这就前去协助岳公子暗中监视，这样他们的一举一动。就都在咱们的掌握之中了，王朝啊，那位岳公子可能担当此任。据卑职观察，那月华武功不在展昭之下
，且精明过人。他既然能够打听到如此确切的消息，贝之以为他定能够胜任。如此甚好，那就又劳岳公子了。不过，我看你还是留在开封为好。相爷，嗯，此时府衙并无要紧之事，贝之前去协助岳公子，多一人便多一份力量。若是无事。你还是和张龙、赵虎等人多出去转一转，京城几处热闹之地，多去玩耍一回。啊，卑职明白。嗯，来了来了。什么意思啊？啊！今天让给我老四兄弟接风洗尘，咱们大家一定要喝好，喝好。谁要是不喝好，那谁就是庄王。爸，你爸，啥拿过来啊？我说的是，真的不是说装。今天这个家教稍微松一点，他喝醉了也没关系，他他醉了能咋地？对，不能咋地。那这几个兄弟之间喝嘛，喝喝。今儿今儿咱高兴啊，高高兴高兴，宝贝，我我记你一个大哥呀，还是你懂兄弟啊？他喝多了他能咋地？来来来来来。你留点儿，家里边有没有？王护卫，就此留步吧。庞玉这次不光有沿途的官兵护送，更少不了武林败类的暗中保护。公子此去一定要万分小心。小的谨记。那我就在相府等候公子的消息。那我就先告辞了。好，一路保重。嗯、保重。这杯，还有三杯。这么说，公开运送的那些酒坛子，只不过是幌子而已。对了，吴迪，二哥，其实我刚才没喝醉。我告诉你们，这虽然是一个幌子，但以对于我们来说，这是天赐良机啊！怎么说呢？你们想啊，现在情况改变了啊。酒坛子底下没装金子，可是他们不知道啊。这开封府、太师府，一个弓一个手，朱隶书汉全在酒坛子那儿。我们兄弟几个正好下手，出，我们去干我们的活，把这金子抢过来。可是我我有点担担。那什么呀？那那包包大人不管怎么说，也也是个好好官啊。如果要是搜。搜不到黄金的话，那皇帝老儿不可能放放过他。哎呀，没事儿，二哥，我们针对的是展昭，我们又不是针对的包大人，对吧？我就是让天下英雄知道，到底是他展昭戏无数，还是我们无数弄死展昭？哎，二哥，包大人那边你放心，为什么呢？这么些年来，包大人也没少让皇帝老儿面子上挂不住，一直都没事儿，证明皇帝老儿宠他，所以包大人这次也断然无事。老虎啊，老老四啊，那岳岳公子回回来的时候，咱们怎么跟他说呀？哎，回来了，五爷他们都在吗？
都在，都在呢。好。来，岳公子，哎，请进，请进。二爷、四爷、五爷，我刚从开封府赶来，有重要的情况。吁，张将军请了，钟大人请了，末将奉令前来迎接寿礼。钟大人可跟下官一起去拜见二管家，请。末将石塘关刺史钟世全见过二管家，无需多礼。刺史大人可是前来迎护寿礼？正是。好，有劳刺史大人了。二管家，末将差事已了。张刺史这几天辛苦了，回府后我一定将张刺史这几天的辛苦，如实向太师禀报。多谢二管家。好，走吧。恭送二管家，出发。叫。此事关系重大，千万不能有半点差池，还望各位鼎力相助。岳公子，你这个消息的确重要，啊，我特别佩服包大人的分析，分析的再亮。那庞玉庞贼，想玩个金盆风过，那他们也必须在开封境内动手，是吧？那就不如，但是，哎呀，哎呀，不行！谁去啊？嗯，谁？二哥。二哥嘴笨。去，去，确实嘛。哦。三哥。哎哎哎！三哥就是个混人。蒋平我呢，数次前往陈州，早就在对方备案之中了。我一去，立马引起怀疑。五弟呢？五弟长得太显眼了。这如何是好呢？这不会吧？难不成就只剩下麻烦月公子你？不行不行不行不行！这个人选他必须胆大心细，而且智勇过人啊！月公子你别误会啊，蒋平不是瞧不起你，我就是觉得这这这个这件事情包在我身上，我们随时保持联络。我先告辞了。小心。大哥，月公子能行吗？哎哎，你行不行啊？小婿见过岳父大人，路上情况如何？唐望他们已过食堂，还没遇到麻烦吧？沿途都有官兵交替护送，就算是有人想找麻烦，他也没那个胆量啊。一般的绿林强盗，老夫并不担心。岳父大人宽心，那开封府的王马、张昭等人，整天在京城的大街小巷游荡。这茶楼街、你酒馆处，哪热闹往哪扎，一定是在忙于城内的什么案子、啊。死死的盯着他们，只要他们当中任何一位离开汴梁城，即刻禀报。小婿明白。见过相爷。哦，怎么样？岳公子那边有消息吗？还没有。庞府那边呢？庞府也没有任何动静。按照时辰计算，那批东西也就在这一两天之内，就应该进到开封地界了。卑职晚上便出城，好好打探一下。不必。越是紧要关头，越应该镇定自如。二管家，前面就是开封地界了。这里离京城还有一天的路程，太师也没派别的官员前来
，那就有劳刺史大人多辛苦两天，将我们直接护送到京城，到时太师自会在府上设宴答谢。若能拜见太师，当面给他老人家请安，下官不胜荣幸。这，这。月华，快进来！五爷他们人呢？昨天早上就出发了，奋斗监视受理的动向。可是他们走了，怎么不跟我联络？啊？临行时，五爷一再叮嘱，监视受理的事情就不用你再操心了，让我们一道赶往开封府，在大相国寺旁边的龙兴客店住下，等着跟他们会合。在汴梁城外动手。什么人？下官不知。就告诉他，赶紧闪开！娘娘的寿礼要到。前面的官兵听着，护送娘娘寿礼的车队在此。你就是负责运送娘娘寿礼的？正是。在下御前六品带刀侍卫王朝。这，这，御。原来阁下就是王朝王护卫，包大人得到举报，有人利用娘娘的寿礼私藏记录，包大人亲自前来检查，请阁下配合。这这，王护卫，下官只是半路接送，不知详情。全城护卫的是太师府的二管家庞旺，请庞旺前来回话。啊，王护卫稍后。大人怎么还不让到？二管家，前面的是开封府的包大人。包长，虽说包长和我家太爷都是朝廷重臣，可我们押送的是娘娘的寿礼，总不能让娘娘给他个包黑炭让道吧？王朝叫二管家前去回话。我给他回什么话？王朝说，有人向开封府举报。娘娘的寿礼中夹带有违禁物，包大人亲自带人前来检视查证。这该如何
的时候，请炮坞前来回话。王护卫，小的有理了。有人举报，娘娘的寿礼中私藏禁物，包大人亲自前来检查，请配合。我们押送的是娘娘的寿礼，岂能随便检视？上，上！哎，哎，你们靠都乱动，谁？谁？可是娘娘的寿礼啊！有请相爷。相爷，请看。来呀，查，住手！给我住手！嗯，包大人，孙大人，请问包大人，这是怎么回事啊？有人举报，娘娘的寿礼当中私藏禁物，本官特来查看，是何方刁民这般诬告？是否属实，一查便知。包大人，不过是十几坛供酒，这一眼就看得明明白白。包大人还要如何核查？孙大人，酒坛之中若藏有物品，一眼可是看不出来呀、啊。包大人想破缸砸坛，<笑>不得已而为之。不行，这酒坛砸破岂能复原？<笑>大不了包某再陪娘娘十八坛供酒。哼，这些供酒。是庞国舅献给娘娘的寿礼，岂能容你等恣意妄行？你这里说破就破，说换就换。请问包大人，这万岁要是怪罪下来，您吃罪得起吗？放心，到时包某自会向皇上娘娘负荆请罪。来呀，有茶，十元，报复。好，你有胆量就把本官杀了。唐太师到，住手！李夫大人，王朝，一个小小的六品校尉。居然敢对朝廷二品大员动刀，岂有此理！罪不容赦。太师息怒，在下正在执行公务，孙大人却百般阻挠在先，亮剑行凶在后，这才是违乱法纪，扰乱朝纲。孙荣是在保护娘娘的寿礼，办的是公事，是皇家的事，是顶天的大事。哼！太师此言差矣。娘娘的寿礼，那只不过是贵府和娘娘的私事，与公事扯不上边。这普天之下，莫非王土？娘娘的事就是皇家的事，皇家的事就是公事，就是顶天的大事。本官只知道王子犯法，与庶民同罪。包大人，请你。放尊重一些，不要侮辱娘娘。侮辱娘娘就是侮辱皇上，就是犯上作乱。哼，在包某的眼中，只有国法，无论什么人，胆敢违法乱纪，一定严惩不贷。给我搜，慢！谁敢动娘娘的寿礼，就先从我身上踏过去吧。哼！王朝，在，将他三人轰开。是，圣旨到。凡包拯、庞吉、孙荣等前往奉仙殿面阵
，亲子恩灵芝切恩。王太师，花大人，请吧。老王，太，看好受礼。太爷好，在，押着这三车供酒，跟本官一起进宫面圣。报告是。你不要欺人太甚。王太师，何必如此惊慌啊？我，老夫何时惊慌了？哼，好。既然如此，我们一起去进宫面圣。走，跟着他们，千万不要让他们动手。李福大人，事已至此，我们也只能进宫面圣。说不定到了宫里，娘娘。能让皇上阻止包黑子？哼臣在，在。听说你二人在市井之上恶言相向，大动干戈。你们二人都是朝廷重臣，怎么做出有如市井小民的事儿啊？成何体统？启禀万岁，小儿庞玉因庞妃娘娘三十寿诞，特请陈州名师酿了十八坛陈酿，送往京城，可保证。故意制造事端，企图破坛检查，这就是羞辱娘娘、藐视圣上，这大逆不道啊！不就是几坛子酒吗？值得你们大动干戈？启奏万岁，臣接到陈州百姓的举报，说庞玉给娘娘的十八坛贡酒当中，隐藏着来路不明的黄金万两，因此臣才亲自前往查查。启禀万岁。包拯血口喷人，血口喷人。事实胜于雄辩，请万岁下旨，允臣查看，真相自然大白。万岁，这包拯分明是在欺负臣妾，求万岁为臣妾做主。万岁，损害寿礼，不仅仅是冲了娘娘的寿喜，也危害了江山大计呀、啊。是啊，此事不只关系到皇室的体面，更关系到我大宋朝的气息。包拯，我看你就暂且先收手吧。陛下，既然有人举报，臣就要查证落实，否则臣就是失职。你说这举报之人现在何处啊？臣已派人护送他出城。这么重要的证人，怎么放他走了呢？臣以为此案有物证即可。万岁，包拯明明是强词夺理呀、啊！哼，庞太师，既然心中无鬼，何惧包拯一查呀